হ্যালো গাইজ আসসালামু আলাইকুম আমি মেহেদি হাসান আছি আপনাদের সাথে আশা করি সবাই ভালো আছেন সুন্দর আছেন এবং সুস্থ আছেন এরই মধ্যে দেখতে দেখতে আমরা এপিসোড নম্বর সিক্সটিনে চলে এসেছি এবং আজকে আমরা আলোচনা করব হট ইজ টাইপ স্কেল প্রিভিয়াস ভিডিওতে কিন্তু আমরা দেখেছিলাম হায়ার আর কি কী জিনিস এবং টেক্সটে কীভাবে হায়ার আর কি অ্যাপ্লাই করতে হয় সেটা সাধারণ একটা ডিজাইন কিন্তু আমি গত ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম এবং আজকে আমরা দেখব এই হায়ার আর কি মেনটেন করার জন্য কিভাবে আমরা টাইপ স্কেল তৈরি করতে পারি এবং সেটার কিভাবে ব্যবহার করতে পারি সো আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে ডোন্ট ফর টু সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড প্রেস দ্য বেল আইকন ফর লেটেস্ট আপডেট আর অলরেডি যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ চলুন শুরু করা যাক ওয়েলকাম ব্যাক সো আপনি যদি আমার প্রিভিয়াস ভিডিওটি মিস করে থাকেন তাহলে অবশ্যই হচ্ছে হায়ার আর কি সম্পর্কে যে ভিডিওটি আমি তৈরি করেছিলাম সেই ভিডিওটি দেখে আসতে পারেন এবং আজকে আমরা দেখব যে হায়ার আর কি মেনটেন করার জন্য কীভাবে আপনি টাইপ স্কেল তৈরি করতে পারেন আর সেটার জন্য বিভিন্ন টুলস আপনি ব্যবহার করতে পারেন অথবা আমি যেভাবে ব্যবহার করি আপনি চাইলে সেইভাবে ব্যবহার করতে পারেন সো আপনার প্র্যাকটিস পারপাসে যে জিনিসটা আপনার জন্য শ্যুট করবে সেই জিনিসটাই আপনি ব্যবহার করবেন সো প্রথমে চলুন জেনে নিই হোয়াট ইজ টাইপ স্কেল এখন টাইপ স্কেল কী জিনিস সেটার হচ্ছে একটা ছোট্ট একটা সংজ্ঞা আছে সেটা আমরা জেনে নিব এই টাইপ স্কেল ইজ এ কালেকশন অফ কেয়ারফুলি পিকড ফন্ট সাইজ দ্যাট উই ইউজ টু রিপ্রেজেন্ট ডিফারেন্ট টেক্সট এলিমেন্ট ইন অর্ডার টু স্টেবলিশ এ ব্যালান্সড অ্যান্ড হারমোনিয়াস কম্পোজিশন ইন আওয়ার প্রোডাক্টস এখন যেটা আগেই বলেছিলাম প্রোডাক্টস কিন্তু আমরা ডিজিটাল প্রোডাক্টসের কথা বলছি সেটা হতে পারে অ্যাপ বা সেটা হতে পারে ওয়েব অ্যাপ অথবা সেটা হতে পারে ওয়েবসাইট এবং যেটা প্রথমে বলা হচ্ছে যে এই টাইপ স্কেল ইজ এ কালেকশন অফ কেয়ারফুলি পিকড ফন্ট সাইজ অর্থাৎ আমরা যে ফন্ট সম্পর্কে জেনেছি টাইপ ফেস সম্পর্কে জেনেছি যখন আমরা ফন্ট চুজ করি সেটার কিন্তু ডিফারেন্ট সাইজ হয় এবং প্রিভিয়াস ভিডিও তো আপনি দেখেছিলেন যে হায়ার আর কি ওয়ান হায়ার আর কি টু এইভাবে আমি সাজিয়েছিলাম একটা সিরিয়াল অনুযায়ী এবং প্রথমে বড় তারপরে ছোট তারপরে আর একটু ছোট এইভাবে যেটা এইচ ওয়ান এইচ টু এইচ থ্রি এইভাবে ট্যাগ ইউজ করে হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপাররা সেটা অ্যালাইন করে সো সেম অ্যাজ আমরা যখন ডিজাইন শুরু করব আমাদের প্রথমে যেটা করতে হবে যে ফন্টটা আমরা চুজ করছি সেই ফন্টটার সাইজ অনুযায়ী আমাদেরকে সাজাতে হবে যেটা যেখানে এখানে বলা আছে যে দ্যাট উই ইউজ টু রিপ্রেজেন্ট ডিফারেন্ট টেক্সট এলিমেন্ট ইন অর্ডার টু স্টেবলিশ এ ব্যালান্স সো ব্যালান্সটা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই কিন্তু সাধারণত আমাদেরকে এভাবে সাজাতে হবে এবং কম্পোজিশনের জন্য কিন্তু আমাদেরকে সেই বিষয়টা হেল্প করবে চলুন এখন দেখে নিই যে কিভাবে আমরা টাইপ ফেসটা ব্যবহার করব আচ্ছা সো হাউ টু পিক এর টাইপ স্কেল এখন টাইপ স্কেল কি জিনিস বা বা কীভাবে আপনি পিক করবেন সেটা জানার আগে আমরা কিছু কমন টাইপ অফ টেক্সট এলিমেন্ট কিন্তু আমরা এখানে দেখে নিতে পারি যেটা কিন্তু সচরাচর আমাদের প্রতিনিয়ত ব্যবহার করতে হবে ডে টু ডে সো প্রথম যেটি দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে টাইটেল অ্যান্ড হেডিংস দেন প্যারাগ্রাফ অ্যান্ড লিস্ট যেটাকে বডি টেক্সট বলা চলে ক্যাপশন সাব টাইটেলস ব্লক কোডস অ্যান্ড পুল কোডস তো এই ধরনের কিছু কমন এলিমেন্ট আছে আর আপনারা কিন্তু অলরেডি জানেন যে টাইপোগ্রাফি কিন্তু হচ্ছে ভিজুয়াল এলিমেন্ট ওকে আর আমরা এখন আছি কোথায় ডিজাইন ফেজে অর্থাৎ আমরা ওই ভিজুয়াল এলিমেন্টগুলো সাহায্যে কিভাবে একটা মিনিংফুল ডিজাইন তৈরি করতে পারি যেটা কমিউনিকেট করতে পারি ইউজারদের সাথে সেই জন্যই আমাদের এই সকল বেসিক প্রিন্সিপাল এবং সিস্টেমগুলো আমাদেরকে জানতে হবে সো চলুন প্রথমে দেখে নেই যে কিভাবে আপনি ওয়েবসাইট অথবা ফিগমার প্লাগ ইন ব্যবহার করে আপনি টাইপ স্কেল তৈরি করতে পারেন এবং সেটাকে কি করে আপনি স্টাইলে অ্যাড করতে পারেন পরবর্তীতে অ্যাক্সেস করার জন্য চলুন দেখে নেওয়া যাক ইনডেপ কিছু বিষয় দেখার আগে আমরা হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট দেখব এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জানার চেষ্টা করব আসলে টাইপ স্কেলটা কিভাবে কাজ করে এবং এটা কেন এত জরুরি সো আমার সামনে যে ওয়েবসাইটটা দেখতে পাচ্ছেন থিম ফরেস্টের একটা থিম এবং এটার হচ্ছে আমরা ইনডেপ কিছু বিষয় দেখব যেমন দেখেন প্রথমে যখন আপনি এই ওয়েবসাইটে ভিজিট করবেন ভিজিট করার পর প্রথমে আপনি যেটা দেখবেন ইমেজ আপনার চোখে আসবে এবং দেন আর কি টাইপ তাই না সো এখানে লেখা আছে উই আর মার্কেটিং ডিজিটাল এজেন্সি সো এই জিনিসটাকে আপনি কি বলবেন হেডিং বলবেন না টাইটেল বলবেন না ডিসপ্লে বলবেন সো এই কথাটা এই জন্য বললাম যে পরবর্তীতে যখন আপনাদের স্কিল আরও ইম্প্রুভ হবে 
অনেক রিসোর্স দেখবেন তখন এক একটা জায়গায় দেখবেন যে কেউ ডিসপ্লে বলছে কেউ হেডিং বলছে কেউ টাইটেল বলছে এরকম অনেক ধরনের কনফিউশন আপনার তৈরি হইতে পারে কিন্তু একটা বিষয় হচ্ছে যে ইউজ করার ক্ষেত্রে আপনি যেইভাবে ইউজ করবেন বিষয়টা সম্পূর্ণ আপনার ব্যক্তিগত তো এখানে দেখেন যেটা রয়েছে এটা কি আপনি বলতে পারেন এটা কি ডিসপ্লে এটাকে বলতে পারেন আপনি হেডলাইন ওকে সো আপনি যদি পত্রিকায় দেখেন তাহলে প্রথমে দেখতে পারবেন হেডলাইন তারপরে কি থাকে সাব হেড তারপরে থাকে কি ইনডেপথ ডিটেলস থাকে রাইট সো এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি হেডলাইন দেখতে পাচ্ছি একটা ছোটো প্যারাগ্রাফ দেখতে পাচ্ছি এবং একটা বাটন দেখতে পাচ্ছি আপনি যদি স্ক্রোল করেন সেম অ্যাজ হেডলাইন দেখতে পাচ্ছেন এখানে হচ্ছে প্যারাগ্রাফ দেখতে পাচ্ছেন হেডলাইন দেখতে পাচ্ছেন এখানে যা কিছু আছে সব হেডলাইন এবং মজার বিষয় দেখেন যে আমি যখন এটার উপরে হোভার করলাম এটাকে হোভার করা বলা হয় এবং উপরে দেখতে পাচ্ছেন কি নাম তাই না সো এটাকে আপনি হেডলাইন হিসাবে ধরতে পারেন এবং এখানে যদি দেখেন প্রজেক্ট ম্যানেজার এটা কিন্তু টাইটেল ঠিক আছে সে এই যে প্রজেক্ট ম্যানেজার এটা কিন্তু টাইটেল সাধারণত হেডিং বা হেডলাইনের থেকে ছোট বিষয়টা হয় হচ্ছে টাইটেল এবং এখানে যা কিছু দেখতে পাচ্ছেন না কেন প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু একটা স্কেল অনুযায়ী দেখেন যে এটা বড় এটা ছোট এটা বড় এটা ছোট এখন এটা আপনি কিভাবে মেনটেন করবেন বা কিভাবে হচ্ছে আপনি আপনার ডিজাইন অ্যাপ্লাই করবেন তার জন্য অবশ্যই প্রয়োজন হবে আপনাকে টাইপ স্কেল সম্পর্কে জানা এবং ডিজাইন করার আগে হচ্ছে একটা টাইপ স্কেল সেট করে নেওয়া সো এখন আমরা হচ্ছে দেখব কিভাবে সেই টাইপ স্কেলটা সেট করতে হয় এবং কিভাবে সেই বিষয় নিয়ে কাজ করতে হয় চলুন দেখে নেওয়া যাক সো এখন দেখতে পাচ্ছেন এখানে অ্যান্ড্রয়েড গাইডলাইন্স এবং আইও এস গাইডলাইন আছে এবং এখানে সব থেকে কনফিউজিং যে বিষয়টা আপনার একটা সময় পড়বেন কারণ একটা সময় আপনাদের এই গাইডলাইনগুলো মেনে কাজ করতে হইতে পারে ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী সো সেই সময়ে আপনি কি করবেন আপনার কাছে অবশ্যই হচ্ছে একটা মানে কনফিউশন আপনার কাছে চলে আসতে পারে যে অ্যান্ড্রয়েডে বলছে কি ডিসপ্লে লার্জ ডিসপ্লে মিডিয়াম ডিসপ্লে স্মল রাইট দেন হচ্ছে হেডলাইন লার্জ মিডিয়াম স্মল দেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে কি লেখা আছে টাইটেল লার্জ মিডিয়াম স্মল লেভেল লার্জ মিডিয়াম স্মল বডি লার্জ মিডিয়াম এবং স্মল অন্যদিকে যদি আপনি হচ্ছে আইওএস এর গাইডলাইন দেখেন তাহলে দেখতে পারবেন তারা বলছে লার্জ টাইটেল টাইটেল ওয়ান টাইটেল টু টাইটেল থ্রি তারপরে হেডলাইন যেখানে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি হেডলাইনটাকে উপরে দেওয়া হয়েছে এখানে হেডলাইনটাকে নিচে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ হেডলাইনের থেকে প্রায়োরিটি বেশি কি টাইটেলের সো এই কনফিউশনটা কিন্তু আপনাদের মধ্যে তৈরি হইতে পারে এবং যেটা আমার মধ্যে মোস্ট অফ দ্য টাইম হয় ইভেন এখনও হয় সো কিন্তু আমি আমার কাজের জন্য একটা স্কেল তৈরি করে নিয়েছি সে অনুযায়ী আমি কাজ করি সো আমার কোনো ইস্যু হয় না সো আপনারা যেটা করতে পারেন এই এইভাবে কনফিউজড হওয়ার কোনো কিছু নেই বিষয়টা সেম আপনি কোনটাকে প্রায়োরিটি আগে দিচ্ছেন বা কোনটাকে পরে প্রায়োরিটি দিচ্ছেন এটা আপনার উপরেই নির্ভর করবে এবং আপনি কি করে সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করবেন সো আশা করি হচ্ছে বেসিক দুইটা জিনিসের কন কন কনফিউশন যদি থেকে থাকে তাহলে এই কনফিউশনটা দূর করার চেষ্টা করেছি এবং আমরা এখন দেখব যে কিভাবে টাইপ স্কেলটা তৈরি করা যায় চলুন দেখে নেওয়া যাক সো প্রথমে আমি যে বিষয়টা করবো সেটা হচ্ছে আমি দেখা যাচ্ছে একটা আর্ট বোর্ড এখানে তৈরি করে নিচ্ছি এবং আমি যেটা করব সেটা একটা সার্চ করি একটা প্লাগ আমি এখানে সার্চ করি টাইপ টাইপ স্কেল এখানে দেখতে পাচ্ছেন টাইপ স্কেল নামে হচ্ছে একটা প্লাগ চলে এসেছে আমি এটা রান করলাম রান করার পরে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছেন এখানে হচ্ছে স্কেলের এখানে লেখা আছে মাইনর থার্ড তারপরে মাইনর সেকেন্ড মেজর সেকেন্ড মেজর থার্ড পারফেক্ট ফোর্থ এরকম অনেক কিছু আছে গোল্ডেন রেশিও পারফেক্ট ফিফথ সো মূল বিষয়টা হচ্ছে যে অনেক ইউটিউবে অনেক ভিডিও দেখবেন যেগুলো হচ্ছে এইগুলো আপনাদেরকে দেখানো হয় যে এইগুলোর সাহায্যে আপনি কিভাবে টাইপ স্কেল তৈরি করতে পারেন সো আসলে আমি এগুলো ব্যবহার করি না বাট আপনাদের দেখানোর উদ্দেশ্যে আমি দেখাচ্ছি যে ইজিলি কিভাবে করতে পারেন সো আমি যদি গোল্ডেন রেশিও করি আমাকে এখানে একটা বেস সাইজ দিতে হবে অর্থাৎ আপনার প্যারাগ্রাফ অর্থাৎ যে প্যারাগ্রাফটা আপনি লিখবেন একটা বেস সাইজ আপনাকে দিতে হবে ধরেন আমি প্যারাগ্রাফ যেহেতু ওয়েবসাইটের জন্য যদি আমি করি আমরা সাধারণত প্যারাগ্রাফে ব্যবহার করি সিক্সটিন পিক্সেল সো আমি যদি এটা করি তাহলে হচ্ছে ক্রিয়েট টাইপ স্কেলে ক্লিক করব সিলেক্ট টেক্সট লেয়ার বলছে ওকে ফাইন আমি একটা টেক্সট লেয়ার এখানে নিই দিস ইজ টাইপ স্কেল আচ্ছা টাইপ স্কেল আমি তৈরি করে নেওয়ার পরে আমি এটা সিলেক্ট করলাম করার পরে হচ্ছে ক্লিক করার পরে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে অনেক অনেক বড় মানে লেখা এখানে চলে আসছে এবং এখানে কয়টা যদি আছে যদি খেয়াল করি আমি একটু দেখি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়
ঠিক আছে এখানে টোটাল ছয়টা আছে এবং এত বড় হওয়ার কারণ কি এই যে গোল্ডেন রেশিওটা তাই না এটা ব্যবহার করলে এটা দেখতে পাচ্ছেন আটশো সাতাত্তর পিক্সেল এটা হচ্ছে বড় হয়ে গেছে যেটা আপনার কোনো ওয়েবসাইটে কোনো দিন মানে পসিবল না ঠিক আছে কোনো ওয়েবসাইটে এত বড় ফোন কখনো ব্যবহার করা পসিবল না ইভেন হচ্ছে যদি আপনি এখানে যদি আপনি অন্য কোনো রুলস ব্যবহার করেন বা মেথড ব্যবহার করেন তাহলে মেজর সেকেন্ড দিলাম সিক্সটিন পিক্সেল এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন হিউজ একটা জিনিস কিন্তু এখানে চলে আসছে সো এটা ভেরি মাস কনফিউজিং এটা আসলে কিভাবে কাজ করে দেখেন যে আপনি আপনি যখন হচ্ছে একটা বেস ফন্ড নেবেন ধরেন আপনি চিন্তা করছেন এখন একটা ডিজাইন করবেন এবং এই ডিজাইন আমি বেস ফন্ড ধরে নিলাম হচ্ছেন সিক্সটিন পিক্সেল তো সিক্সটিন পিক্সেল কিন্তু একদমই ছোট একটা দেখা যাচ্ছে যেহেতু একটা বডি অর্থাৎ প্যারাগ্রাফে ব্যবহার করা হয় সো সেজন্য অনেক ছোট হয় তো এখন এটাকে কি করে ধরেন আমি সিক্সটিন নিলাম এটার লাইন হাইট অর্থাৎ সরি এই সিক্সটিনের সাথে হচ্ছে আপনার গুণ করতে হবে কত দিয়ে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ সো এখানে যদি হচ্ছে আপনি সিক্সটিন ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ দেন তাহলে দেখেন এটা কি এইটিন পিক্সেল হলো সো জিনিসটা কিভাবে কাজ করে এই সিক্সটিন পিক্সেল আমি এখানে ডুপ্লিকেট করি দুই তিন চার পাঁচ ছয়টা এবং ছয়টাকে করার পরে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে সিক্সটিন এটার সাথে আমি গুণ করে দিচ্ছি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ এটা এইটিন হয়ে গেল এইবার সেম এজ যেটা করতে হবে এটার সাথে আবার গুণ করতে হবে স্টার ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ এটা দেখেন আর একটু বড় হয়ে গেল এটা বিশ পিক্সেলের হয়ে গেল সো এটার সাথে যদি আমি হচ্ছে সেম এজ আবার করি ওয়ান টু ওয়ান টু ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ এটা দেখেন হয়ে গেল কত বাইশ পিক্সেল সো অল অ্যাবাউট আপনাকে হচ্ছে যে বেস সাইজটা নেবেন এটার সাথে আপনি যখন গুণ করা শুরু করবেন সেটা আস্তে আস্তে বড় হতে থাকবে ইভেন এটা হচ্ছে সব স্কেলের ক্ষেত্রেই এই জিনিসটা কাজ করবে আপনি যে কোনো এখান থেকে যে কোনো মেথড আপনি চুজ করেন না কেন সেম এস সেভাবে কাজ করবে ইভেন যদি হচ্ছে আপনি গোল্ডেন রেশিওকে ব্যবহার করেন যেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ওয়ান এইট স্টার ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ওয়ান এইট দেখতে পাচ্ছেন এটা বড় হয়ে গেল এটা পঁচিশ হয়ে গেল ষোলো থেকে পঁচিশ হয়ে গেল সো এইভাবে হচ্ছে আপনি চাইলে তৈরি করতে পারেন কিন্তু আমি এটা রেকমেন্ড করব না আমি যেটা রেকমেন্ড করব সেটা হচ্ছে যখন আমরা ডিজাইন করি আমি যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে ধরেন দিস ইজ হেডিং আমি করি হচ্ছে এইভাবে দুই তিন চার পাঁচ ছয়টা ধরেন আমি করে নিলাম নেওয়ার পর আমি যেটাকে করি আমার যদি ওইবের জন্য করি আমি সিক্সটি পিক্সেল নিই দেন হচ্ছে ধরেন ফিফটি সিক্স নিলাম দেন হচ্ছে আমি নিলাম হচ্ছে ফর্টি এইট তারপর নিলাম ধরেন থার্টি সিক্স না নিয়ে আমি থার্টি টু নিলাম তারপরে হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর নিলাম তারপরে হচ্ছে এখানে টোয়েন্টি নিতে পারি ওকে সো এইভাবে কিন্তু আমি কি করলাম একটা স্কেল কিন্তু তৈরি করে ফেললাম তাই না তো এইভাবে চাইলে আপনি স্কেল তৈরি করতে পারেন যেটা হচ্ছে সব কিছু আটের সাথে যাবে যেরকম ধরেন আট ইন্টু আট চৌষট্টি হচ্ছে সাত আটা ছাপ্পান্ন হচ্ছে আপনি যদি ছয় আটা আটচল্লিশ হচ্ছে ঠিক আছে সো প্রত্যেকটা আমি করি কি আটের সাথে ডিভাইড করে নি কারণ আটের একটা রেশিও আছে যেটা আমরা পিক্সেল পারফেক্ট ডিজাইন করার জন্য ব্যবহার করে থাকি সো আমি সাধারণত এই কাজটা করি এবং এটাকে কিভাবে ডিফাইন করি দেখেন যে এটাকে আমি যদি হেডিং হেডিং নেই তাহলে এই তিনটাকে আমি হেডিং নিলাম তাহলে কি হলো হেডিং ওয়ান ধরেন এটা হচ্ছে হেডিং লার্জ এল জি দিলাম আমি এল জি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি এখানে এটা ধরেন মিডিয়াম এম ডি এবং এটা ধরেন স্মল এস এম ওকে তো আমার কিন্তু হচ্ছে তিনটা বের হয়ে গেল তাই না এবার যদি দেখা যায় যে এই যে বাকি যে তিনটা থাকছে এই তিনটাকে আপনি কি টাইটেল হিসাবে রাখতে পারেন ঠিক আছে সো এটাকে আপনি হচ্ছে সেম এজ লিখতে পারেন 
যে টাইটেল লার্জ তারপর এটাকে হচ্ছে আপনি সেম এজ টাইটেল মিডিয়াম এবং এটাকে আপনি রাখতে পারেন টাইটেল স্মল ওকে সো আপনার টাইটেল এবং হেডলাইন কিন্তু তৈরি হয়ে গেল এখন আপনার কি বাকি থাকে আপনার বাকি থাকে হচ্ছে বডির জন্য অর্থাৎ প্যারাগ্রাফ আপনি যেটা লিখবেন সো প্যারাগ্রাফের জন্য আমি যেটা করি যার যেমন হচ্ছে আমার লাস্ট ছিল কত টোয়েন্টি পিক্সেল যেটা কিন্তু আটের সাথে যায় না তারপরে আমি রাখছি কারণ সব কিছুই রুল বা রুলস মেনটেন করা হয় না কিছু বিষয় নিজের মতো করে তৈরি করে নিতে হয় সো এটাকে আমি যেটা করতে পারি আমি এইটিন পিক্সেল রাখতে পারি সরি এটাকে আমি এইটিন পিক্সেল রাখতে পারি এইটিন পিক্সেল রাখতে পারি এটাকে হচ্ছে আমি সিক্সটিন পিক্সেল রাখতে পারি এবং একটাকে রাখতে পারি আমি হচ্ছে ফোরটিন পিক্সেল সো এতে করে কি হলো এটা হচ্ছে আমার বডির জন্য হলো সো আমি হচ্ছে চেঞ্জ টেক্সট করে নিচ্ছি একটা প্লাগ ইনস আছে সো আমি সিম্পলি যেটা করব হচ্ছে এটা বডি লিখে দিলাম দিলে আমার লেখাটা চেঞ্জ হয়ে গেল সো সেম এজ আপনি এটাই করতে পারেন যে বডি লার্জ সাপোজ হচ্ছে এখানে আমি হচ্ছে বডি লার্জ দিলাম আমি এখানে দিয়ে দিই হচ্ছে বডি মিডিয়াম এবং এখানে দিয়ে দিই হচ্ছে বডি স্মল তাহলে আমার বডির জন্য কিন্তু তিনটা টাইপ স্কেল তৈরি হয়ে গেল এখন হচ্ছে আমি যেটা করব বডির জন্য হলো সেম এজ এটা কি আপনি লেভেলের জন্য করতে পারেন অর্থাৎ বাটন বা কোনো জায়গার লেভেলিংয়ের জন্য হচ্ছে আপনি সেম টাইপ অফ জিনিসটা ব্যবহার করতে পারেন এইবার বাকি থাকে কি ক্যাপশন ওকে সো ক্যাপশন হয় সব থেকে ছোট ধরেন এখানে ক্যাপশন এবং এটা সাধারণত আমরা ব্যবহার করি টুয়েলভ পিক্সেল ওকে সো ক্যাপশনটা কিভাবে ব্যবহার করা হয় দেখেন আপনি যদি কোনো ইমেজ ব্যবহার করে থাকেন ইমেজের নিচে দেখতে পারবেন যে কিছু লেখা থাকে যে কে ইমেজটা তুলছে বা কে পিক করছে সেটা হচ্ছে তার ক্যাপশন তাহলে কিন্তু আমার এখানে কি বিয়ের হয়ে গেল যদি আমি এটাকে একটু সিরিয়াল ওয়াইজ সাজাই তাহলে হচ্ছে দেখতে পারবেন এই হচ্ছে আমি সাজাচ্ছি যেহেতু আমি লেভেলটা রাখতেছি না বডির বডির সাথেই হচ্ছে আমি এটাকে ই করে দিলাম সরি এই হচ্ছে আমার বডি একটু উপরে নিয়ে যাই ব্যাস তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এটা স্কেল হইল আমার যে টাইপোগ্রাফিটা সেটার কিন্তু একটা স্কেল আমি সেট করে ফেললাম এবং আমি যতবারই ডিজাইন করব না কেন আমাকে বারবার এই জিনিসটা চিন্তা করতে হবে না যে আমি কিভাবে টাইপ স্কেল তৈরি করব আমি কি হচ্ছে কোনো রুলস ফলো করব গোল্ডেন রেশিও ফলো করব না কারোর গাইডলাইন মেনটেন করব আপনি হ্যাঁ গাইডলাইন অবশ্য নিয়ে আপনি হচ্ছে সেটাকে স্টাইল অ্যাড করে আপনি কাজ করতে পারেন আর যদি কাস্টম মেড করতে চান তাহলে এইভাবে করে নিতে পারেন সো আই থিঙ্ক ভিডিওটা আপনাদের কাছে হেল্পফুল মনে হচ্ছে যদি হেল্পফুল মনে হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন আর লাইক করতে ভুলবেন না যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে ডোন্ট ফরগি টু সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড প্লেস দ্য বেল আইকন ফর লেটেস্ট আপডেট আগামী পর্বে আমরা আলোচনা করব কালার কন্ট্রাস্ট নিয়ে সো ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ